ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இப்போ நாம் ஏப்ரல் மந்த் அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு வீக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் தேர்ட்டியத்துலேருந்து ஏப்ரல் ஃபிஃப்த்து வரைக்கும் இருக்கிற முக்கியமான நிகழ்வுகள் இதில் பார்க்க போகிறோம் இதில் முதலாவதாக நேஷ்னல் நியூஸஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நாஸ்காம் அதனுடைய புது பிரசிடெண்ட்டாக டெப்ஜானி கோஷ் இவங்க வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நாஸ்காமனுடைய சீஃபாக வந்து சந்திரசேகர் அவர் வந்து இருந்தார் ஸோ அவருடைய அந்த டேர்ம் கம்ப்ளீட் ஆனதை தொடர்ந்து டெப்ஜானி கோஷ் அந்த பொசிஷனுக்கு இப்போ அப்பாயிண்ட் ஆகிருக்காங்க நாஸ்காமன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஐடி அண்ட் தென் பிபிஓ கம்பெனிஸ்க்கான ஒரு ரெகுலேட்டராக செயல்படக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இது ஸோ இதனுடைய பிரசிடென்ட் இப்போ அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அடுத்ததாக நம்ம இந்தியாவினுடைய இஸ்ரோ இப்போ ரீசெண்டாக ஜிசாட் சிக்ஸ் ஏ அப்படின்ற சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இது வந்து கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக இந்த சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு ஆனால் இப்போது ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து இந்த சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணி கரெக்டாக ரெண்டு நாள் கழித்து இதனுடைய அந்த கான்டாக்ட் வந்து ஏர்த் உடனான இதனுடைய அந்த கான்டாக்ட் வந்து இப்போ கட் ஆகிருக்கு அந்த சேட்டலைட்டில் ஏற்பட்ட ஒரு சிஸ்டம் ஃபெயிலியர்னால் அந்த தொடர்பு வந்து துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு இஸ்ரோ வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக பெர்மனண்ட் இண்டஸ் கமிஷன் அவங்களுடைய ஒன் ஃபோர்டீன்த் மீட்டிங் இது இப்போ நியூடெல்லியில் நடந்து முடிச்சிருக்கு இந்த மீட்டிங் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் நடக்கிற மீட்டிங் இது அதாவது இண்டஸ் ரிவர் அதை வந்து எப்படி ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றது தொடர்பாக அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுற மீட்டிங் தான் அது ஸோ அவங்களுடைய இந்த கமிஷன் மீட் வந்து இப்போ நியூடெல்லியில் நடந்து முடிச்சிருக்கு அடுத்ததாக இந்தியாவுக்கு யூஎஸ்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக லிக்விஃபைடு நேச்சுரல் கேஸ் அதாவது எல்என்ஜி கேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதனுடைய அந்த கார்போ வந்து இப்போது வந்து சேர்ந்துருக்கு அதாவது இது மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக் டன்ஸ் ஆஃப் கேஸ் வந்து யூஎஸ்லேருந்து இப்போ அனுப்பிவிடப்பட்டிருக்கு இது இந்தியாவில் இருக்கிற மகாராஷ்டிராவில் டப் ஹோல் ரீகேசிஃபிகேஷன் டேர்மினல் அங்கே வந்து வந்து சேர்ந்துருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியா வந்து யூஎஸ் கூட ஒரு லாங் டேர்ம் அக்ரிமெண்ட் ஒன்று வந்து போட்டிருந்தாங்க அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி டூ பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ்க்கான கான்ட்ராக்ட் வந்து இந்த எல்என்ஜி கேஸ்க்காக போடப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனுடைய ஒரு ஒரு பார்ட்டாக இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக் டன்ஸ் வந்து வந்திருக்கு அடுத்ததா ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அவங்க கொடுத்திருந்த அந்த டெட்லைன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் பிரகாரம் இந்த இவே பில் இந்த சிஸ்டத்தை டெல்லியில் இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த இவே பில் சிஸ்டம் இதை பற்றி சொல்லணும்னா அதாவது இன்டர்ஸ்டேட் கூட்ஸ் மூமெண்ட்காக இந்த ஒரு இவே பில் சிஸ்டம் வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட் இப்போ கூட்ஸ் எதுனா இப்போ கொண்டு போகிறாங்க லாரியில் ட்ரக்லேயே அது ஒன்று கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ ஐம்பதாயிரம் அதுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக இந்த இவே பில் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிருக்கணும் அதுக்கு கட்ட வேண்டிய அந்த டேக்ஸஸ் வந்து பே பண்ணிருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த இவே பில் இது ஸோ இதை வந்து ஜிஎஸ்டிஎன் அதாவது ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கீழே இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ஒரு சிஸ்டத்தை இந்தியா முழுக்க இப்போ வந்து அமல்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்ததா டெல்லியில் இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பிஎஸ் சிக்ஸ் இந்த ஃபியூவல் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து இது வந்து டெல்லி அண்ட் தென் நேஷ்னல் கேபிட்டல் ரீஜன் இந்த இடங்களில் இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் அதாவது பாரத் ஸ்டேஜ் சிக்ஸ் கிரேட் ஃபியூவல் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்த பாரத் ஸ்டேஜ் சிக்ஸ் ஃபியூவல் பற்றி சொல்லணும்னா இது ஒரு பியூரிஃபைட் ரீஃபண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டான இந்த பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் யூஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த இந்த வெஹிக்கல்ஸினுடைய அந்த கார்பன் எமிஷன் அதாவது இந்த காற்று மாசு அடையக்கூடிய இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ இதை தொடர்ந்து இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைமாக டெல்லி ரீஜனில் இதை முக்கியமாக வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து ஜான்வரி ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து இது வந்து நொய்டா காசியாபாத் குர்கிராம் சென்னை உட்பட பல இடங்களில் இது மற்ற சிட்டிஸில் இது கொண்டு வரப்போகிறதா கவர்மெண்ட் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா உலகத்திலேயே நிறைய மொபைல் ஃபோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரீஸ் லிஸ்டில் இந்தியா வந்து டாப்பில் இருந்து செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறதா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது இருக்கிறதுலே அதிகமாக மொபைல் ஃபோன்ஸ் தயாரிக்கிற
அடுத்ததா வெஸ்ட் பெங்கால்ல ரூபா ஸ்ரீ ஸ்கீம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க இது எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற பெண்கள் அவங்களுக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலா அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்காக முக்கியமா கல்யாண வயசுல இருக்கிற பெண்கள் அவங்களுக்கு வந்து அதுவும் பதினெட்டு வயசு இருக்கிற பெண்களுக்கு அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்லேயே டேரக்டா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் டெபாசிட் பண்றது தான் இந்த ரூபா ஸ்ரீ ஸ்கீம்ன்றது இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபாசிட் பண்ற அந்த கேர்ள்ஸ் அவங்களுடைய ஃபேமிலியோடைய ஆன்வல் இன்கம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்காக அவங்களுடைய அந்த ஸ்டேட் பட்ஜெட்ல தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டோஸ் ஒதுக்கி இருக்கிறதா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா திரிபுரா கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய அந்த ஸ்டேட் போலீஸ்க்காக ஒரு கிரைம் பிரான்ச் ஒன்று செட்டப் பண்ண போறதா அறிவிச்சிருக்காங்க இது முக்கியமா அங்க இருக்கிற அந்த போத பொருட்கள் அது வந்து தடை செய்யறதுக்காக அது தடுக்கிறதுக்காக இந்த கிரைம் பிரான்சஸ் அமைக்க போறதா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது தொடர்பா டெல்லி அண்ட் தென் மும்பைல இருக்க கிரைம் பிரான்சஸோட உதவியோட இது அமைக்க போறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா அசாம்னுடைய சிஎம் சர்வானந்த சோனாவல் ரீசெண்டா ஒன் எயிட்டி ஒன் ஷக்கி அப்படின்ற ஒரு டோல் ஃப்ரீ ஹெல்ப் லைன் நம்பர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது முக்கியமா அங்க இருக்கிற பெண்கள் அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக இந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பர் வந்து ரொம்ப உதவியா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இது வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா தெலுங்கானா அசம்பிளியில தெலுங்கானா பஞ்சாயத்து ராஜ் பில் டூ வந்து பாஸ் பண்ணிருக்காங்க இது எதுக்காகனா அங்க இருக்கிற கிராமப்புறங்கள் அதனுடைய டெவலப்மெண்ட்காக இது வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க முக்கியமா அங்க இருக்கிற கிராமப்புறங்கள் தன்னிறைவு பெற்றதா இருக்கணும் அதாவது செல்ஃப் ரிலையண்டா இருக்கணும் அதே மாதிரி சுத்தமாகவும் பசுமை மிக்கதாகவும் மாத்துறதுக்காக இந்த ஒரு பில் பாஸ் பண்ணிருக்கிறதா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இது அவங்களுடைய ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர் சந்திரசேகர் ராகு வந்து அறிவிச்சிருக்காரு அடுத்ததா நம்மளுடைய கேபினெட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் கிரெடிட் கேரண்டி ஃபண்ட் ஃபார் எஜுகேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இதுக்காக மொத்தமாக சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் வந்து ஒதுக்கி இருக்கிறதா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து முக்கியமாக அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு அவங்களோட எஜுகேஷனுக்காக பண உதவி செய்யறதுக்கான ஸ்கீம் தான் இது இதனால் மொத்தமாக டென் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பயனடைய போகிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அப் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் வரைக்கும் கொடுக்க போகிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்த் நேஷனல் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸ் அதனுடைய சென்ட்ரல் பேனல் அதனுடைய சேர்மனா ரொம்ப ஃபேமஸான டேரக்டர் ஷேகர் கபூர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு ஸோ இந்த பேனல் பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணும் இவர் உட்பட பத்து மெம்பர்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க தான் வந்து அடுத்து வரப்போகிற அந்த சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்த் நேஷனல் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸில் வரப்போகிற அந்த படங்கள் அதை வந்து தேர்ந்தெடுக்க போகிறது இவங்க தான் அப்படின்ற மாதிரி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா டுவெண்ட்டி நைன்த் ஆஃப் மார்ச் மகாவீர் ஜெயந்தியா கொண்டாடப்படுது இது வந்து இந்தியா முழுக்க இருக்கிற ஜெயின் சமூகத்தினர் இதை வந்து கொண்டாடியிருக்காங்க இது வந்து மகாவீரர் அவர் பிறந்த அந்த நாள மகாவீர் ஜெயந்தியா வந்து கொண்டாடப்படுது அடுத்ததா அசோச்சம் இப்ப ரீசெண்டா ரிலீஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டடின் படி பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் லெவல்ல டூ ஹண்ட்ரட் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ரெண்டு இடம் பெற்றிருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுல ஐஐடி டெல்லி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி டெல்லியும் அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெல்லியும் வந்து இடம் பெற்றிருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்ல இந்தியால வெறும் ரெண்டு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுல அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஃபார்ட்டி நைன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் அதே மாதிரி இங்கிலாந்தை சேர்ந்த தேர்ட்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் ஜெர்மனில லெவன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் அதே மாதிரி சைனா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணும் எயிட் எட்டு எட்டு இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் வந்திருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா அட்டல் பென்ஷன் யோஜனா இதுல சப்ஸ்கிரைப் பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் லேக் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இதுல சேர்ந்திருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பென்ஷன் ஃபண்ட் ரெகுலேட்டர் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அவங்க இந்த வருஷம் அவங்க செட் பண்ண டார்கெட்டின் படி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒன் க்ரோர் சப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணிடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இந்த அட்டல் பென்ஷன் யோஜனால ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற அந்த பர்சன்ஸ் அந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இப்போ நைன்டி செவன் லேக்ஸ் தான் ரீச் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ம
அதே மாதிரி தினக்கூலியில வேலை செய்யறவங்க அந்த மாதிரியான மக்களுக்கு ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் கொண்டு வர்றது தான் இந்த அட்டல் பென்ஷன் யோஜனான்றது ஸோ இதை வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க இதுக்கான அந்த டார்கெட்டை இப்போ ரீச் பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் அந்த ரேட்டிங்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நம்மளோட ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு இதனபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் டாப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அதுக்கான ரேங்கிங்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதில் இன்ஸ்டியூஷன் வைஸ் டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷனாக இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூரு வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் செகண்ட் பொசிஷனில் நம்ம ஐஐடி மெட்ராஸ் வந்து இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்கில் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூரு வந்து டாப் பொசிஷனில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா இப்போ ரீசெண்டாக ரொம்ப ஃபேமஸான பிரச்சனைகளில் ஒன்று இந்த கிளாஸ் டென்த் அண்ட் டுவெல்த் இந்த சிபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர்ஸ் வந்து லீக் ஆனது இது தொடர்பாக இதை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்காகவும் இதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி பேப்பர் லீக் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்காகவும் நம்மளுடைய ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்ட்ரி ஒரு ஒரு ஹை பவர் பேனல் ஒன்று வந்து அமைச்சிருக்காங்க இந்த கமிட்டியினுடைய ஹெட்டாக வினய் ஷீல் ஒபராய் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு இது ஒரு செவன் மெம்பர்ஸ் கமிட்டின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு இவங்க இனிமேட்டு இந்த சிபிஎஸ்சி தொடர்பான இந்த எக்ஸாமினேஷன் இந்த சிஸ்டம் இதுக்கான எப்படி கண்டக்ட் பண்ணலாம் இந்த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து இவங்க அனலைஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா நம்மளுடைய யூனியன் கேபினட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் பில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இதை வந்து இப்போ வெளியிட்டிருக்காங்க நம்மளுடைய யூனியன் கேபினட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் பில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இதை வந்து அமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான அப்ரூவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்காகனா இந்தியாவில் மனித உரிமைகள் இதை காக்கிறதுக்காக ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் இதில் இருக்குது இதை வந்து ஆல்மோஸ்ட் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல ரிலீஸ் பண்ண ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்ட் அதை வந்து திருத்தி எழுதி இந்த பில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு இதன் பிரகாரம் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சைல்ட் ரைட்ஸ் அந்த இன்ஸ்டியூஷனை சேர்ந்த ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் வந்து நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் இருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி கண்டிப்பாக இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் இருக்கிற மெம்பர்ஸில் ஒரு விமன் மெம்பர் வந்து அட்லீஸ்ட் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்து ஒரு சில இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நேபாளில் ரீசெண்டாக ஆக்சசிபிள் ட்ரெக்கிங் ட்ரெயில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நேபாளில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இந்த ஆக்சசிபிள் ட்ரெக்கிங் இந்த ட்ரெயில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு இது முக்கியமாக ஊனமுற்றோர் அதே மாதிரி வயசானவங்க அவங்களுக்காக இந்த ட்ரெக்கிங் ட்ரெயில்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நேபாளில் ஆக்சசிபிள் டூரிசம் அதுக்கான இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடந்து முடிச்சிருக்கு அதை தொடர்ந்து இந்த அறிவிப்பை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இது வந்து நேபாளில் இருக்கிற பொக்காரா அப்படின்ற சிட்டியில் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்திருக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா நேஷனல் ஏரோனாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நாசா இன்சைட் அப்படின்ற ஒரு மிஷன் ஒன்றுத்தை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து மார்ஸ் அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான மிஷன் இது முக்கியமாக மார்ஸ்னுடைய அந்த இன்டீரியர் டீப்பஸ்ட் இன்டீரியர் பார்ட் அதனுடைய கிரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சேட்டலைட்டை இதை வந்து அனுப்புறதா சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து மே ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு லான்ச் பண்ண போகிறதாவும் அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா யூஎஸ்ல ஹெச் ஒன் வி பீசாஸ் அந்த ஹோல்டர்ஸ்க்கு அந்த பீசாஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான உத்தரவு வந்து இதுக்கு முன்னாடி பிறப்பிச்சிருந்தாங்க ஆனால் இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெச் ஒன் பி பீசாஸ் அவங்களுடைய ஸ்பவுசஸ் ஹஸ்பண்டாக இருக்கட்டும் ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு அந்த அவங்க யூஎஸ்லே வேலை செய்யறதுக்கான அந்த பர்மிட்டு இப்போ வந்து திருப்பியும் கொண்டு வர போகிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க அதாவது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச் ஒன் பி விசாஸ் இந்த ஹோல்டர்ஸ் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் இந்தியா இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க இங்கே இருக்கிற ஐடி கம்பெனிஸு அங்கே வேலைக்கு யூஎஸ்க்கு வேலைக்கு அனுப்பும் போது அவங்க வந்து ஹெச் ஒன் பி விசாஸ் அதை வச்சு தான் வந்து அவங்க யூஎஸ்க்குள்ள என்ட் ஆக முடியும் ஆனால் இப்போ அவங்க கூட வர அவங்களோட லைஃப் பார்ட்னர் அவங்களுக்கும் அவங்க அங்கே வேலை செய்யறதுக்கான அந்த பர்மிட் வந்து இப்போ யூஎஸ்ல இப்போ கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா யுஎஸ் பிரசிடென்ட் டொனால்டு ட்ரம்ப் ரீசெண்டாக டிஃபர்ட் ஆக்ஷன் ஃபார் சைல்டுஹுட் அரைவல்ஸ்
கடைசியா இருந்தோம் பாரக் ஒபாமா அவருடைய அந்த கவர்மெண்ட் வந்து இது இனிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இனிமேட்டு செல்லாது அப்படின்ற மாதிரி இப்போ டொனால்டு ட்ரம்ப் வந்து அறிவிச்சிருக்காரு அடுத்ததா டர்க்கியில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நியூக்ளியர் பிளான்ட் ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க இதை வந்து டர்க்கி அவங்களுடைய பிரசிடென்ட் ரிசிப் தயிப் எர்டோகனும் ரஷ்யன் பிரசிடென்ட் விளாடிமிர் புட்டினும் சேர்ந்து இதை லான்ச் பண்ணி பண்ண போகிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க இதை வந்து டர்க்கியில் இருக்கிற மெர்சின் அப்படின்ற ரீஜனில் இந்த பவர் பிளான்ட் வர போகிறதாவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா ஸ்ரீலங்காவில் அவங்களுடைய பிரசிடென்ட் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவருக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட அந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் இந்த நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் அது அதில் வந்து அவங்களுடைய பிரசிடென்ட் மெஜாரிட்டி ப்ரூவ் பண்ணி வின் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் வந்து அவர் சார்பாக வந்து ஓட் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதை தொடர்ந்து அவர் வந்து ஜெயிச்சு அவருடைய அந்த பெரும்பான்மையை வந்து நிரூபிச்சிருக்காரு அடுத்ததா சயின்டிஸ்ட் இப்போ ரீசெண்டாக நம்மளுடைய உடம்புல இன்னொரு புது ஆர்கன் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதனுடைய பெயர் வந்து இன்டர் ஸ்டிடிஎம் அப்படின்ட்டு வச்சிருக்காங்க இது வந்து ஹியூமன் பாடியில் முக்கியமாக நம்மளுடைய தோலுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு பார்ட்னு இதை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த கேன்சர் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்ம உடம்புல ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணமாக இந்த இன்டர் ஸ்டிடிஎம் செயல்படுது அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா நாசா மார்ஸ் லேண்டிங் பேராஷூட் ஒன்றுத்தை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பெயர் வந்து ஆஸ்பயர் அப்படின்ட்டு வச்சுருக்காங்க அதாவது அட்வான்ஸ் சூப்பர்சோனிக் பேராஷூட் இன்ஃப்ளேஷன் ரிசர்ச் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது இதுதான் வந்து ஆஸ்பயர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை வந்து அடுத்து வரப்போகிற ஃப்யூச்சர் மிஷின்ஸ்க்கு இந்த பேராஷூட் யூஸ் பண்ண போகிறதாவும் அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா நாசாவுடைய ஹபிள் டெலிஸ்கோப் இருக்கிறதுலே ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு டிஸ்டன்ட் ஸ்டார் ஒன்றத்தை வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனுடைய பெயர் வந்து இக்காரஸ் அப்படின்ட்டு வச்சுருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுடைய ஏர்த்தில் இருந்து நைன் பில்லியன் இயர்ஸ் தள்ளி இருக்கு அப்படி லைட் இயர்ஸ் தள்ளி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இதே இப்போ நாசாவுடைய ஹபிள் டெலிஸ்கோப் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா அகைன் நாசா ஒரு சூப்பர்சானிக் பிளேன் ஒன்று வந்து பில்ட் பண்றதுக்கான அப்ரூவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான இந்த கான்ட்ராக்டை வந்து லாக்ஹீட் மார்டின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு அரோஸ்பேஸ் குரூப்பும் அவங்களுக்கு வந்து இதை கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய மொத்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த சூப்பர்சானிக் பிளேன்ன்றது குவாயட்டாக இருக்கும் இது பறக்கும் பொழுது முக்கியமாக சூப்பர்சானிக் ட்ரெயின் பிளேன்ன்றது ஜென்ரலாக வந்து ஒளிய விடும் அதாவது சவுண்டை விடவும் ரொம்ப ஸ்பீடாக போகக்கூடியது அப்படின்றது சூப்பர்சானிக் இந்த பிளேன்ஸ்ன்றது ஸோ ஆனால் அது பறக்கும் பொழுது ரொம்பவும் நிறைய இறைச்சல் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு இனிமேட் இப்போ செய்ய போற இந்த பிளேன்ல இந்த மாதிரி எதுவும் பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு இதனுடைய பெயர் வந்து இப்போதைக்கு எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்ட்டு வச்சிருக்காங்க இது ஆல்மோஸ்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹார் ஸ்பீட்ல பறக்கக்கூடியது அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா இந்தியா யூஎஸ் அண்ட் ஜப்பானுக்கு இடையில ஒரு ட்ரைலாட்ரல் மீட்டிங் இப்போ ரீசெண்டா நியூ டெல்லியில் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இதனுடைய முக்கியமான போக்கஸா ட்ரைலாட்ரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒர்க்கிங் குரூப் இதை வந்து வச்சிருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமாக இதில் கனெக்டிவிட்டி கவுண்டர் டெரரிசம் அண்ட் தென் அதர் குளோபல் இஷ்யூஸ் இது சம்மந்தமாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதாகவும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா யுவன் பொலிட்டிக்கல் அஃபேர்ஸ் அதனுடைய ஹெட்டாக ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு ஃபீமேல் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுடைய பெயர் ரோஸ்மேரி டைகார்லோ அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா ஹில் ஸ்ட்ரீட் ப்ளூஸ் அப்படின்ற ஒரு போலீஸ் ட்ராமா இதை வந்து எழுதி இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஸ்டீவன் பொக்கோ அப்படின்றவர் இப்போ ரீசெண்டாக இறந்துட்டார் இவர் வந்து நிறைய எம்இ அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு இது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சவுத் ஆப்ரிக்காவில் ஆன்டி அப்பத்தேட் ஆக்டிவிஸ்டாக செயல்பட்டுட்டு இருந்த நெல்சன் மண்டேலா அவருடைய ஒய்ஃப் வின்னி மடிக்கிசேலா அவங்க வந்து இப்போ ரீசெண்டாக இறந்துட்டாங்க இவங்க அவங்களுடைய எண்பத்தி ஒன்னாவது வயசுல அவங்க இறந்துட்டாங்க அடுத்ததா கௌதமான அவனுடைய முன்னாள் சர்வாதிகாரியா இருந்த எஃப்ரைன் ரியோஸ் மோண்ட் இப்ப ரீசெண்டா இறந்துட்டார் அடுத்த ஒரு சில ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ்
கிரீம் கிரீமர் அவர் இப்போ அவருடைய கேப்டன் பதவியில இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்காரு இப்போ ரீசெண்டாக நடந்து முடிஞ்ச ஐசிசி வேர்ல்ட் கப் குவாலிஃபையர் அதில் ஜிம்பாபே டீம் வந்து எலிமினேட் ஆகிட்டாங்க இப்போ அவங்க ஐசிசி அந்த வேர்ல்ட் கப் ஈவெண்ட்ல வந்து பங்கேற்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கு ஸோ அதனால இவர் வந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிறதா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா ஆஸ்திரேலியாவினுடைய தலைமை கோச் டேரன் லேமன் இப்போ அவருடைய ரிட்டைர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் டீம் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த பால் டேம்பரிங் இந்த பந்தை சேத சேதப்படுத்துகிற அந்த விஷயத்தில் மாட்டினாங்க சவுத் ஆப்ரிக்காவுக்கு எதிரான அந்த மேட்சில் அதனால் அவங்களுடைய கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் அதாவது கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித் அதே மாதிரி வைஸ் கேப்டன் டேவிட் வார்னர் இவங்கெல்லாம் வந்து நீக்கப்பட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒன் இயர் பேனும் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்போ அதை தொடர்ந்து அதுக்கு பொறுப்பெடுத்து அவங்களுடைய கோச் டேரன் லேமனும் பதவி விலகியிருக்காரு அடுத்ததா ரீசெண்டாக நம்மளுடைய முன்னாள் கிரிக்கெட் டீம் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி இவருக்கு பத்மபூஷன் அவார்டு வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க இதை வந்து நம்மளுடைய பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர் கையால் இந்த அவார்டு வந்து இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தோனி இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வரும் பொழுது அவர் அவருக்கு தோனி அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த அந்த பொறுப்பான ஹானரரி ரேங்கான அந்த லெப்டினன்ட் கேர்னல் அவரோட அந்த யூனிஃபார்மோட இந்த ஈவெண்ட்டில் அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தார் இந்தியன் விமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீம் கேப்டன் மித்தாலி ராஜ் அவங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஆஃப் தி இயர் அவார்டு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை வந்து தெலுங்கானா ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் அசோசியேஷன் ஆனுவல் அவார்ட்ஸில் இது வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதில் பெஸ்ட் சீனியர் மேல் அத்லட்டா ஷட்லர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு அதேமாரி பெஸ்ட் சீனியர் ஃபீமேல் அத்லட்டா ஷட்லர் பி வி சிந்து வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க அதேமாதிரி பெஸ்ட் கோச் ஆஃப் தி இயராக கோபி சந்த் அவருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா காமன்வெல்த் டூ தௌசண்ட் அந்த கேம்ஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க கோல்டு கோஸ்டில் தொடங்கியிருக்கு ஸோ இதில் நம்ம இந்தியா சார்பில் டூ ஹண்ட்ரட் அத்லட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறதாகவும் இதனுடைய நம்மளுடைய அந்த ஃபிளாக் பியரா பி வி சிந்து வந்து நம்ம டீமை லீட் பண்ணியிருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க நன்றி சக்தி அகாடமியில் பேங்க் எஸ்எஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி ரயில்வேஸ் இன்சூரன்ஸ் போலீஸ் அண்ட் போஸ்டல் எக்ஸாம்ஸ்க்காக கிளாஸஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது சம்மந்தமான டீடெயில்ஸ் வேணுன்றவங்க நைன் டபுள் எயிட் ஃபோர் டபுள் டூ டபுள் டூ ஃபோர் நைன் என்ற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்